So yun, magandang gabi mga katropa. So ngayon ay gagawa na naman po tayo ng isang video. Kaugnayan naman sa transformer. So hindi yung transformer na may autobots ha, at saka yung mayroong Decepticon. Hindi yun. So yung transformer na ating gagawin ay may kaugnayan sa electrical. So ngayon is bilang project natin, uh, gagawa tayo ng sarili nating design ng transformer. So ngayon, ang naisip kong design ay variables. So yung input niya ay magiging 220 volts. Then yung magiging output niya ay 9 volts, uh, 6 volts, 12 and 24 volts. So yun. Uh, kailangan nating gumamit doon or gagamit tayo ng siguro yung core natin is uh, para sa variable, mas maganda siguro kung gagamit tayo ng 1.5 inch by yung kapal niya siguro mga ano, uh, 2 inches so yun yung gagamitin natin na core so yun, uh, samahan nyo ako na computing para malaman natin or may basis tayo kung paano natin siya mabubuo. Tara, samahan niyo ako. So yun guys, uh, ang bubuin natin na transformer, ang kanyang input ay ang kanyang input ay 220 volts. And ang kanyang output ay magiging variables so from 6 volts 9 volts 12 volts and 24 volts so pagka ganyang variable gagamit tayo ng core na ang center leg nya ay 1.5 1.5 yung center leg nya then yung pinakang kapal nya ay ano 1.5 inch to ah and yung lapad ng center leg nya then yung kapal nya ay 2 inches so yun yung gagamitin natin core so alamin muna natin una natin kuhanin yung core area so number 1 is core area paano ba natin malalaman ang ating core area so madali lang yung ating center leg which is 1.5 i-multiply lang natin dito sa kapal nya which is 2 inches so yan 1.5 times 2 is equals to 3 so ang ating core area ay 3 inches squared yun yung kapal ng ating yun yung ating core area sunod natin kukunin ay ang turns per volt turns per volt paano ba natin siya makukuha so yun unang una meron tayong uh, constant dito pagdating sa ating core so Pagdating sa core natin, ang pinakang constant natin is from 5.5 to 6.5 turns. So, sabi is, ang constant 5.5 to 6.5 turns per volt. 60 Hertz. So, 220 yung tinutukoy na 6 Hertz dito. Alternating current. Ayan. So, para makuha natin yung ating turn per volt, so, kunin natin yung pinakagitna. So, 6. Mag-base tayo sa 6. Bilang ating uh, constant. So, turn per volts, 
kunin lang natin yung ano uh, yung yung ating ano yung ating constant 6 then i-divide natin siya sa core area which is 3 so ang ating third per volt is equals to 2 then, 2 turn 2 turns So, since nakuha na natin yan, ang susunod natin kuhanin ay uh, number of turns. So, number 3, ang kukunin natin is number of turns sa primary. So, paano ba yan pinukuha? Ang dali lang. Kung ilang voltahe tayo, dun sa input natin, which is 220 volts, I-multiply lang natin sa number of turns, which is 2. So, ang magiging turns natin sa primary is 440 to 20 times 2 is equals to 440. So, ayan. So, meron tayong 440 turns. na gagawin natin sa ating primary. So, kunin naman natin yung sa secondary. Dali lang yan. So, number 4, sa number of turns ng secondary. Unahin natin dito sa 6 volts. 1. So, ganun din. Multiply lang natin. 6 times 2 is equals to 12. Meron tayong 12 turns para sa 6 volts. So, sa turn ng secondary para sa 9 volts, ganun lang din. 9 times 2. Meron tayong 18 turns para sa ating 9 volts. Then, para sa ating 12 volts, it's 12 times 2 is equals to 24 turns. Then sa ating para sa ating 24 volts it's 4 to 3. Yeah. It's 24 times 2 is equals to 48 turns. So, ayan. Sa ating primary, ay sa ating primary, meron tayong 440 turns para mabuo natin yung 220 volts na kailangan. Sa ating secondary, sa 6 volts, kailangan natin magbuo ng 12 turns. Then, sa 9 volts, 18 turns ang kailangan para makabuo siya ng 9 volts. Then, para makabuo naman ng 12 volts, kailangan ng 24 turns. Then, para makabuo siya ng 24 volts, ay no, 24 volts, kailangan natin mag-turns ng 48. Sa core natin, base din dun sa table na ibinigay sa atin nung may nag-report. So, sinasabi dun na yung gagamitin natin na 1.5, 1.5 na core leg, meron siyang constant na 80 watts. So, 80 watts. Yun is, naka-design para sa 1.5 na core leg. So, bagat, bago tayo mag-proceed sa pagkuha ng ampere, kuhanin muna natin, ilang watch ba or yung power ang, ang kaya ng ating transformer na bubuoin. So, power is equals to, yan. Ang gagawin natin, Ito yung constant niya is 80 watts. I-multiply lang natin sa core area, which is 3. Ayan. Obvious naman, 80 times 3. 
is 240 watts. Okay. Meron tayong 240 watts. Para sa ating transformers. Then, kunin na natin yung ating uh, current. So, paano ba natin malalaman ang ating current? So, magbase lang tayo sa Ohm's Law. So, sa pagkuha ng current, unahin natin yung current ng ating primary. Paano ba nalalaman? So, kailangan lang natin yung watch, yung power, which is 240, i-divide mo ngayon sa volts, 220. Yan. It's equals to length. So, yan. Meron tayong 240 divided by mo sa 220 is equals to 1.09 or 1.1 1.09 ampere 1.09 ampere So, paano naman sa ating current ng ating secondary? Kunin natin yung pinakamataas. 24 volts. So, 240 divide natin sa 24 is equals to 10. 240 divided by 24 is equals to 10. So, Meron tayong 1.09 ampere para sa ating primary, then meron tayong 10 ampere para sa secondary. So anong number ng wire ba yung gagamitin natin? So sa 1.09 magbabase tayo sa ating ampere rating, sa ating chart. 1.09 is 1.02 is number 20. Number 20 na wire. Then, para sa ating uh, secondary, which is 10 amperes, uh, gagamit tayo ng number 10. So, number 10 na wires. So, ayan. I-review natin. Sa bubuwain natin na ating 220 volts na input and variable 6, 9, 12, and 24 volts, gagamit tayo ng ano, uh, 1.5 by 2 which is 3 ang ating core area. Then bubu makakabuo tayo ng 1 volts every 2 turns. Then sa primary, mag-iikot tayo ng 440 turns. Sa secondary, mag-iikot tayo ng una, 12 turns. Then, ilalabas natin. Then, iikot na naman tayo ng panibagong anim para mabuo natin yung 18 turns. Then, ilalabas natin. Then, iikot na naman tayo ng another anim para makabuo tayo ng 24. Then, ilalabas natin. Then, iikot lang tayo ng panibagong 24. Then, ilalabas natin. 24 volts na siya. So, ang total power ng ating bubuin is 240 watts. Then, meron tayong uh, 1.9 ampere. Gagamit tayo ng number 20 gauge na wire. Then, sa, sa primary yun. Then, sa secondary is 10 ampere. Which is gagamit tayo ng number 10 gauge na wire. So, ipapakita ko sa inyo kung ano ang kanyang magiging schematic diagram. So, ito siya. So, ito yung kanyang magiging schematic diagram. Mm -hmm. Yan. So, zero to twenty volts. Ah, meron tayong four hundred forty turns. 
number 20 na wires meron siyang 1.09 ampere then dito naman is yan labas pasok additional line na 6 labas pasok additional na 6 labas pasok then additional 24 so 0 6 9 12 24 So dito, meron tayong 12 turns, number 10 na wire. Then dito, plus, plus 6 turns lang tayo, uh, total of 18 turns, number 10 na wire. Then dito sa kabila is plus 6 lang ulit tayo total natin is 24 turns number 10 na wire then dito additional lang ulit tayo ng 24 bali 48 turns na siya number 10 na wire then meron siyang uh, meron siyang 10 Amperes. So yan. Yung schematic diagram ng ating bubuing transformer. Yun lang. And uh, maraming salamat sa inyong panunood.